ഹലോ വെൽക്കം ടു ഓൾ ക്യുക്രേഷൻ ടിപ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന തിയറി പോർഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓ കൺവെൻഷൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ടു മാർക്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്സിനോ ചോദിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണാത്തൊരു കാണണം അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ബി ബി എൻ്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ബി കോമിന് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ബി കോമിലെ സ്റ്റുഡൻസിനായാലും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ സിലബസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ പോർഷനും സെയിം തന്നെയാണ് വരുന്നത് കുറച്ച് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷൻസും അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ബിസിനസ് ഐൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കോഴ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്യുലാസ്പിറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ മാച്ചിങ് അക്രൂവൽ ആൻഡ് ഒബ്ജെക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഇത് പത്തെണ്ണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് കൺവെൻഷൻ ഓഫ് കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസേർവേറ്റിസം മെറ്റീരിയാലിറ്റി ആൻഡ് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ കൺവെൻഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ബിസിനസ് ആൻഡിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓണർ ആർ ടു സെപ്പറേറ്റ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ബിസിനസ്സും ഓണറും സെപ്പറേറ്റ് ആൻറ്റിറ്റീസാണ് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ബിസിനസ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസും ഇൻകംസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഓണറുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓണറുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകംസ് ഒന്നും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിസിനസ് മാനും ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സും സെപ്പറേറ്റ് ആൻറ്റിറ്റീസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് ആൻറ്റിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് എ ബിസിനസ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആൻറ്റിറ്റി ഡിസ്റ്റിങ്ക് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓണർ ഓക്കെ ദൻ സെക്കൻഡ് വേണം നമുക്ക് നോക്കാം മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി മെഷർഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആർ ടു ബി റെക്കോർഡഡ് അതായത് നമ്മളെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് മോണിറ്ററി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അതാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ബിസിനസ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മളൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് അടച്ചു കൂട്ടാനല്ല ഒരു ലോങ് ടേം ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ ആൻറ്റിറ്റി ഇസ് എ ഗോയിങ് കൺസേൺ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പറയുന്നത് ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ്ലി ലോങ് പീരീഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്
നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ ബിസിനസ് പീരിയോഡിക്കലി ദ വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓഫ് എൻ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു കൺവീനിയൻറ്റ് ഷോർട്ട് പീരീഡ്സ് കോൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ദെൻ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് ഓർ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസ് ഇൻകംസ് ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ടോട്ടൽ ലൈഫിന് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ലൈഫിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അസെറ്റ് എക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ല ആ പർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റിന് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് വിലയുണ്ട് അതല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രൈസാണ് നമ്മൾ എത്രയാണോ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർ അക്വയറിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ അസെറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് അസെറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻ അസെറ്റ് അക്വയർഡ് ബൈ കൺസേൺ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് എത്ര പ്രൈസിനാണ് നമ്മളത് അക്വയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഡ്വൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഡ്വൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആസ്പെക്ട് ആണ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട് Every transaction has two aspects, one debit and corresponding credit. For example, we have a missionary purchase. Missionary purchase is the first missionary in our business. Then we have a cash. So, two aspects are one missionary, that is one receiving aspect. Then corresponding giving aspect. Then എന്താണോ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഡെബിറ്റ് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്വൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡ്വൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട് വൺ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് ഡ്വൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട് ദെൻ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെഷീനറി അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറോ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുക്കായാലും ഏത് ട്രാൻസാക്ഷനും ഒരു റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഡ്വൽ ആസ്പെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് റവന്യൂ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെയില് നടക്കുമ്പോഴോ സെയിൽ മെയ്ഡ് അത് ദെൻ സെയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ദെൻ അത് നമ്മൾ ക്യാഷോ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റോ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ റവന്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് റവന്യൂ ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ് വെൻ എ സെയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓർ എ സർവീസ് ഈസ് റെൻറ്റ് ഔട്ട് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് സെയിൽ ഓർ എ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഓർ ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സെയിൽ ഓക്കെ അതായത് റവന്യൂ റിയലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് നടന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് സർവീസ് നമ്മൾ കൊടുത്താലോ അവിടെ നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യലുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അതാണ് അത് ക്യാഷ് ബേസിസ് ആവും ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസ് ആവും അതാണ് റിയലൈസേഷൻ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ എക്സ്പെൻസും ദെൻ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ ഇൻകംസും കൂടി മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലെ പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു മാച്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓർ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ആർ മാച്ച്ഡ് ഓർ കമ്പയർഡ് with the revenue of that period in order to ascertain the profit of the profit or loss profit or loss ava then idana matching concept und mean cheyandathu okay next
അതാണ് അക്രൂവൽ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി മീൻസ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഓർ ടെച്ച്ഡ് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഈച്ച് റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ഹാവ് ആൻ ആഡ്വക്കേറ്റ് എവിഡൻസ് ടു സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ബില്ല് ഇൻവോയ്സ് ബില്ല് വൗച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യും അതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് കൺവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെയുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഷുഡ് റിമെയിൻ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം വൺ പിരീഡ് ടു അനദർ ദെൻ ഓൺലി ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഈസ് പോസിബിൾ നമുക്ക് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്താനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസും അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഓരോ പീരീഡ് മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആവും അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ കൺസർവേറ്റീസം കൺസർവേറ്റീസം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ദ ഇൻകം ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ഷുഡ് മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഓൾ പോസിബിൾ ലോസസ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം എത്രയുണ്ട് അത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് വരാൻ പോണ ലോസസ് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതാണ് കൺസർവേറ്റീസം പറയുന്നത് ദെൻ മെറ്റീരിയാലിറ്റി മെറ്റീരിയാലിറ്റി പറയുന്നത് ഓൺലി ദോസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഐറ്റംസ് ആർ ഷോൺ വിച്ച് ആർ യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ബിസിനസ് ഓൺലി മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സ് ഹാവ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട്സിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല മെറ്റീരിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ആൻഡ് റെലവൻറ്റ് ഫാക്ട് ഹാവ് ടു ബി റെക്കോർഡഡ് ഡസ് നോട്ട് അപ്ലൈ വൈൽ റെക്കോർഡിങ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സിനാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് മെറ്റീരിയാലിറ്റി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ മീൻസ് ഓൾ മെറ്റീരിയൽ ഫാക്ട് അതായത് എല്ലാ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നമ്മളൊന്നും മറച്ച് വെക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഡിസ്ക്ലോസ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അക്കൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മാർക്കിനും ചോദിക്കാം എസ് എയ്ക്കും ചോദിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് തിയറി പോർഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു പോകണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിയറിയിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും കൂടി നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബാഡപ്റ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഫോർ മാർക്ക് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പോർച്ചസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മാർക്കിന് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് അതും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരും അത് കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടും ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോബ്ലം സിമ്പിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ അതും നമ്മൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് എസ് എ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ 